ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் பன்னீர் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் டூ வாலிமெட்ரிக் அனலைசிஸ் இந்த யூனிட்டுக்கில் நம்ம கவர் பண்ணக்கூடிய கண்டென்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாலிமெட்ரிக் அனலைசிஸ்னால் என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன எத்தனை டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருக்குது எப்படி வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படி வந்துட்டு டைட்ரேஷன் செட்டப் பண்ணி டைட்ரேஷனை கண்டக்ட் பண்ணுறது எப்படி வந்துட்டு மோட் கால்குலேஷன் பண்ணுறது ஒரு ஃபைனலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி வந்துட்டு டைட்ரேஷன் பண்ணுறதுன்றது கப்பல் ஃபஸ்ட்டு வால்யூமெட்ரிக் அனலைசிஸ் அப்படின்னா என்ன டிடர்மினேஷன் ஆஃப் த கான்சன்ட்ரேஷன் பை வால்யூம் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் அ சொல்யூஷன் ஆஸ் பை டைட்ரேஷன் இதுதான் வந்துட்டு வால்யூமெட்ரிக் அனலைசிஸுக்கான டெஃபினேஷன் வால்யூமெட்ரிக் அனலைசிஸ் இஸ் அ மெத்தட் ஆஃப் அனலைசிஸ் பேஸ்ட் ஆன் டைட்ரேஷன் அப்போ டைட்ரேஷன் என்ன டைட்ரேஷன் இஸ் அ ப்ரொசீஜர் ஃபார் டிட்டர்மைனிங் த அமௌண்ட் ஆஃப் பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஏ அதை நம்ம வந்து அனலைட்னு சொல்லலாம் இல்லைனா டைட்ரெண்டு டீல முடியும் அது என்ன சொல்யூஷன் கேட்டிங்கன்னா கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்க்கு சொல்யூஷன் அதை வந்து நம்ம டைட் ரெண்டு இல்லைனா அனலைட்னு சொல்லலாம் அதாவது வந்து கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்க்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த அனலைட்டானது அன்னோன் கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அதை தான் வந்துட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதை எதில் எடுத்துக்கிறோம் கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்க்கில் அதை ஏன்னு சொல்கிறோம் பை ஆடிங் எ கேர்ஃபுல்லி இன் அ மெசர்டு வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் வித் அ நோன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி அதை என்னென்னு சொல்கிறோம் டைட் ரெண்ட் டைட்ரன்றது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பியூரட் சொல்யூஷன் பியூரட் சொல்யூஷன் எப்பயுமே வந்துட்டு நோன் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷனாக இருக்கும் நோன் கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கும் அந்த நோன் கான்சன்ட்ரேஷனை வச்சு நம்ம கோனிக்கல் ஃபாஸில் இருக்கக்கூடிய அன்னோன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த அனலைட்டை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டைட்ரேஷன் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு வாலிமெட்ரிக் அனலைசிஸ்க்கான டெஃபினிஷன் அண்டு டைட்ரேஷனுக்கான டெஃபினிஷன் நெக்ஸ்ட்டு சொல்யூஷன்னா என்ன ஏ சொல்யூட் டிசால்டுன்னா சால்வெண்ட் சொல்யூட்டுனா என்ன த சப்ஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் டிசால்வ்டு சால்வெண்ட்னா என்ன த சப்ஸ்டன்ஸ் இன் விச் இட் இஸ் டிசால்வ்டு கீழே ஃபிகரில் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் சால்வெண்ட்டு சொல்யூட் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுன்னா உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இந்த சொல்யூஷன் வந்துட்டு ஹோமோஜினியஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்துட்டு ஹெட்ரோஜினியஸாக இருக்கலாம் இப்போ சொல்யூஷனை பற்றி இன்னும் அதிகமாக டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் எலிமெண்ட்ஸு காம்பவுண்ட்ஸு மிக்சர் இதெல்லாம் சேர்ந்து சொல்யூஷனை உருவாக்கும் அப்படி உருவாக்கக்கூடிய சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய மிக்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையாக இருக்கும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹோமோஜினியஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஹெட்ரோஜினியஸாக இருக்கலாம் ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹோமோஜினியஸ் மிக்சரில் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்டன் எல்லாமே ஒரே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்துட்டு கப் ஆஃப் காஃபி சுகரின் வாட்டர் சால்ட் இன் வாட்டர் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் இதே ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த காம்பவுண்ட் எல்லாமே வந்து சிங்கிள் காம்போசிஷனாக இருக்காமல் தனித்தனியாக இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு வந்து ஆயில் அண்ட் வாட்டர் தட் இஸ் ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சர் இப்போ எவ்வளோ டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருக்குது என்ன பேஸிஸில் அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷனை வந்துட்டு வேறுபடுத்துகிறாங்க நம்பர் ஒன் வந்து பேசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் நான் வாட்டர் ஆஸ் அ சால்வெண்ட் அதாவது சொல்யூஷன் இருக்கக்கூடிய சால்வெண்ட் வாட்டராக இருந்தால் எப்படி நான் வாட்டராக இருந்தால் எப்படி சால்வெண்ட் வாட்டராக இருக்கிற பட்சத்தில் அது ஆக்வே சொல்யூஷன் சொல்லுவோம் நான் வாட்டராக இருக்கிற பட்சத்தில் அது நான் ஆக்வே சொல்யூஷன் சொல்லுவோம் ஆக்வே சொல்யூஷனுக்கு எடுத்துக்காட்டு சுகர் சால்ட் இன் வாட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைட் இன் வாட்டர் நான் ஆக்வே சொல்யூஷனுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆப்போசிட் ஆஃப் த ஆக்வே சொல்யூஷன் அங்கே வந்து தண்ணி இருக்காது சால்வெண்ட்டாக அதுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பென்சின் இருக்கலாம் ஈத்தர் இருக்கலாம் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா பினாப்தலின் பென்சின் சல்ஃபரின் கார்பன் டை சல்ஃபைடு இதெல்லாம் வந்து நான் ஆக்வே சொல்யூஷனுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு ரெண்டாவது வந்துட்டு பேசிஸ் ஆன் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் ஆடட் எவ்வளோ சொல்யூட் வந்து நம்ம சால்வெண்டில் ஆட் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து அதை எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் இப்போ வந்துட்டு சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரீச்சஸ் இட் லிமிட்ஸ் டு டிசால்வ் எனி மோர் சொல்யூட் அதுதான் வந்துட்டு சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டில் டிசால்வ் மோர் சொல்யூட் இன் த சால்வெண்ட்
இப்போ பேஸ்ட் ஆன் த அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஆடட் அதை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் டைல்யூட்டட் சொல்யூஷன் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன்னா லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் அதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் டைல்யூட் சொல்யூஷன்னா வந்துட்டு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் வந்து அதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்புறம் பேசிஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூட் இன் டூ சொல்யூஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூட் இன் டூ சொல்யூஷன் இந்த டூ சொல்யூஷன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை வச்சு இதை மூணாக பிரிக்கிறாங்க ஹைப்பர்டோனிக் ஹைப்போட்டோனிக் ஐசோட்டோனிக் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷன் என்னென்னு ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூட் அதில் இருக்கும் ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷன்னா லெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூட் அதில் இருக்கும் ஐசோட்டோனிக் சொல்யூஷன்னா சேம் கான்சன்ட் ஆஃப் சேம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூட் வந்து அந்த ரெண்டு சொல்யூஷனும் இருக்கும் இது வந்து பேசிஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூட் இன்டு டூ சொல்யூஷன் அடுத்த கேட்டகரி பேசிஸ் ஆஃப் த பிரேக் இன்டு த ஃபார்ம் ஆஃப் அயான் அதாவது அயனாக பிரேக் ஆகக்கூடிய தன்மையை வச்சு மறுபடியும் வந்துட்டு இதை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அது வந்து எலக்ட்ரோலைட் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் எலக்ட்ரோலைட்டு இந்த எலக்ட்ரோலைட்லேயே வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டு வீக் எலக்ட்ரோலைட்னு ரெண்டு சொல்யூஷன் வந்து பிரிக்கிறாங்க இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக சொல்யூஷன் என்ன எப்படி சொல்யூஷன் உருவாகுது அதில் மேஜராக ஹோமோஜினியஸ்னு என்ன ஹெட்ரோஜினியஸ்னு என்ன அதுக்கப்புறம் அதில் எத்தனை டைப் இருக்குது என்னென்ன பேசிஸில் வந்துட்டு அந்த சால்வெண்டோடைய டைப்பை வந்துட்டு பிரிக்கிறாங்கன்றதுக்கான டோட்டல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதுக்கடுத்து என்னென்னா ப்ரைமரி ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் செகண்டரி ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் இதை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ப்ரைமரி ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷனும் செகண்டரி ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் அந்த டைட்ரேஷன் பண்ணுறதுல முக்கியமான பங்கு வகிக்குது ப்ரைமரி ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ப்யூராக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் செகண்டரி ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அதோட ப்யூரிட்டியும் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கமர்ஷியலாக இருக்கக்கூடிய சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் சோடியம் குளோரைடு சோடியம் கார்பனேட்டு சோடியம் சல்ஃபேட்டு இந்த மாதிரி இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் அது வந்துட்டு அப்சார்ப் வாட்டர் ஃப்ரம் த அட்மாஸ்பியர் இந்த ஹைக்ரோஸ்கோப்பியம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தன்மை இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு மாதிரியான சாம்பிளில் இல்லைனா சொல்யூஷனை வந்துட்டு நம்ம செகண்டரி ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் இது எங்கே பயன்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு டிட்டர்மைன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இன் அ சொல்யூஷன் வி டைட்டட் இட் அகேன்ஸ்ட் ப்ரைமரி ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷனோட இதை டைட்டட் பண்ணி இதோடைய ஸ்டாண்டர்டை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே வந்து ப்ரைமரி ஸ்டாண்டர்டாக ஹெச்சிஎல் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து பொட்டாசியம் ஹைட்ரஜன் தாலேட்டை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இதுதான் வந்துட்டு ப்ரைமரி ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் செகண்டரி ஸ்டாண்டர்டுக்கான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அடுத்து வந்துட்டு ஓ வாலிமெட்ரிக் அனலைசிஸில் எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு டைட்டேஷனை செட்டப் பண்ணுறதுன்றதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு பதினோரு பாயிண்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா எந்த சாம்பிளை நம்ம வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ண போகிறோமோ அதை வந்து பேலன்ஸ் யூஸ் பண்ணி வெயிட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் எடுத்ததை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி கிளாஸ் ஆடை யூஸ் பண்ணி நல்லா ஸ்டீர் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்யூஷனை வந்துட்டு வாலிமெட்ரிக் ஃப்ளாஸ்கில் வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் வாலிமெட்ரிக் டிரான்ஸ்ஃபர் பிளாஸ்கில் டிரான்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா கேலிப்ரேட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வாலிமெட்ரிக் பிளாஸ்கில் வந்து ஒரு மார்க் இருக்கும் அந்த மார்க்குக்கு ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் கீழே வரைக்கும் கரெக்டாக வந்து டிஸ்டில் வாட்டரை ஃபில் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சென்டிமீட்டரை பிப்பட் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ட்ராப் வைஸாக அங்கே வந்து நம்ம மேக்கப் பண்ணணும் எங்கேனா அந்த மார்க் வரைக்கும் மேக்கப் பண்ணணும் அப்படி மேக்கப் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வாலிமெட்ரிக் பிளாஸ்கில் வந்து ஸ்டாப்பர் இருக்கும் அந்த ஸ்டாப்பரை வந்து யூஸ் பண்ணி நல்லா வந்து ஷே ஷேக் பண்ணி ஒரு யூனிஃபார்ம் சொல்யூஷன் வந்துட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படி யூ எடுத்துக்கிட்ட யூனிஃபார்ம் சொல்யூஷன்லேருந்து பிப்பட் அவுட் பண்ணி டுவெண்ட்டி எம்எலோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எலோ ஆஸ் பர் த ப்ரொசீஜர் நம்ம வந்துட்டு சொல்யூஷனை வந்து பிப்பட் அவுட் பண்ணி கோனிக்கல் பிளாஸ்கில் போட்டுக்கணும் போட்டுன்னு அதில் வந்துட்டு இண்டிகேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஃபினாப்தலின் இண்டிகேட்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ வந்துட்டு பியூரட்டு பியூரட்டை வந்து என்ன பண்ணோன்னா
எப்போ வந்துட்டு இந்த பிங்க் கலர் வந்து பெர்சிஸ்டாக இருக்கோ அது அது எதையும் இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா க்ளோஸர் டு த என் பாயிண்ட்ன்றத வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது ஒன்ஸ் வந்துட்டு கலர் சேஞ்ச் இமீடியட் அந்த இந்த பேல் பிங்க் கலர் பர்மனண்ட் பேல் பிங்க் கலர் கிரியேட் ஆன உடனே யூ டு ஸ்டாப் ஆடிங் த பியூரட் சொல்யூஷன் டு த கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இப்போ பண்ணதுக்கப்புறம் ரீடிங் எடுத்துக்கணும் இந்த ரீடிங் எடுத்ததுக்கப்புறம் இதே ப்ரொசீஜரை த்ரீ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்படி ரிப்பீட் பண்ணுறது ரிப்பீட் பண்ணுறது மூலிமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா கண்காடன் ரீடிங் சேம் வேல்யூ கிடைக்குதா இல்லையான்றத பார்க்குறது தான் கண்காடன் ரீடிங் அந்த கண்காடன் ரீடிங் வந்து சேமாக இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம அதை எடுத்து கால்குலேஷன் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்துட்டு எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படி வந்து வால்யூமெட்ரிக் ஃப்ளாஸை கேலிப்ரேட் பண்ணுறது எப்படி வந்துட்டு உங்களோட பியூரோட்டை வந்து கேலிப்ரேட் பண்ணுறது எப்படி டைட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விளக்கம் இப்போ சொல்யூஷனில் ரெண்டு விதமான சொல்யூஷன் இருக்கும் ஒன்று கலரில் சொல்யூஷனு ஒன்று வந்து கலர் சொல்யூஷன் இதில் பியூரோட்டில் இப்போ பியூரோட்டில் வந்துட்டு இருக்கிறது வந்து கலரில் சொல்யூஷன் வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து ஃபேஸ் பவுண்ட்ரி நமக்கு விசிபிளாக இருக்கும் ஃபேஸ் பவுண்ட்ரி விசிபிளாக இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம எடுத்துக்கிற ரீடிங் வந்து லோவர் மினிஸ்கஸ் ரீடிங்கே எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா அப்பர் மினிஸ்கஸ் ரீடிங்கே எடுத்துக்கலாம் இதே கலர்டு சொல்யூஷனாக இருந்ததுன்னா அங்கே வந்து ஃபேஸ் பவுண்ட்ரி இருக்காது அங்கே சேஃப் பார்த்திங்கன்னா கான்வெக்ஸில் இருக்கும் இதே வந்து கலர்லெஸ்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கான் கேவில் இருக்கும் இப்படி கலர்டு சொல்யூஷனில் ஃபேஸ் பவுண்ட்ரி இல்லாத ஒரே காரணத்தினால நீங்கள் அங்கே மெஷர் பண்ண வேண்டிய ரீடிங் எங்கே இருந்துன்னா அப்பர் மினிஸ்கஸில் வந்து நீங்கள் வந்து ரீடிங் அப்பர் மினிஸ்கஸ்லேருந்து நீங்கள் ரீடிங் வந்து நோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்துட்டு இந்த வால்யூமெட்ரிக் அனலிசிஸில் அனலைசிஸில் வந்துட்டு நமக்கு தெரியும் பியூரோ பியூரோட் இருக்குது கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் இருக்குன்றது பியூரோட்டில் இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷனை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னா டைட் ட்ரெண்ட்னு சொல்லுவோம் கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷனை வந்து நம்ம வந்து அனலைட் இல்லைனா டைட் ட்ரெண்டு டீல முடியும் எப்பவுமே வந்துட்டு பியூரோட் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நோன் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷனாக இருக்கும் கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் வந்துட்டு அன்னோன் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷனாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த அன்னோன் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷனுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை தான் இந்த டைட்ரேஷனில் வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் இதுதான் வந்துட்டு ஒரு செட்டப்பு கலர்டு சொல்யூஷனை எப்படி நம்ம ரீடிங் எடுக்கணும் கலர் சொல்யூஷனை எப்படி வந்து நம்ம ரீடிங் எடுக்கணுன்றதுக்கான ஒரு விளக்கம் அடுத்து எப்படி வந்து ஒரு மோல் சொல்யூஷனை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது மோல் சொல்யூஷனை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்பர் ஒன் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் இங்கே சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இல்லைனா சாம்பிளாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோடய மாலிகுலர் வெயிட்டை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும் நம்பர் ஒன் மாலிகுலர் வெயிட்டை கால்குலேட் பண்ணதுக்கப்புறம் மொலாரிட்டிக்கான ஃபார்முலா இருக்குது நம்பர் ஆஃப் மோர்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட்டியோட பை லெட்டர்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு மொலாரிட்டியை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது ஃபார்ட்டி கிராம் இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் கால்டு ஒன் எம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இதே இது வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட்னா நாற்பது இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் கிராம் வந்துடும் ஃபோர் கிராம் எடுத்து ஒரு லிட்டரில் போட்டிங்கன்னா வந்துட்டு அது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இதுதான் வந்துட்டு மோலார் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான மெத்தேடு அடுத்து வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து வாலிமெட்ரிக் அனலைசிஸ்க்கு டைட்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வித்து ஹெச்சிஎலை நம்ம எடுத்துக்கலாம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஹெச்சிஎலோட ரியாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வாட்டர் ப்ளஸ் சோடியம் குளோரைடை வந்து கொடுக்கும் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிசம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைல் ஓவச்சு இருக்குது ஹெச்சிஎலை வந்து அச்சு இருக்குது இது நம்ம வாட்டர் மூலியமாக தான் மலர்ந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோனியம் ஐயன் ஃபார்ம் ஆகும் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் வந்து ஓஹெச் மைனஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இது மூலிமா வந்துட்டு ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகி உங்களுக்கு ஹெச் டூ ப்ளஸ் என்ஸ் என்எஸ்சியில் வந்து கிடச்சிடும் இவ்வளோதான் நடக்குது இந்த ரியாக்ஷனோட மெக்கானிசத்தில் இந்த கால்குலேஷன் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் எப்படி மோல் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்றது நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் நம்ம எடுத்துருக்கோம் அதாவது ஃபோர் கிராம் எடுத்து ஒரு லிட்டர் வாட்டரில் போட்டால் நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் கிடச்சிருக்கு அதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் பிப்பட் அவுட் பண்ணுறோம் பிப்பட் அவுட் பண்ணோம்னா அதோட மோல் என்னவாக இருக்குன்னா ஜீரோ மோல்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடாக
ஒரு வாலிமெட்ரிக் அனாலிசிஸ்க்கான டெஃபினேஷன் என்ன டைட்ரேஷனுக்கான டெஃபினேஷன் என்ன அதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்துட்டு ஒரு வாலிமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறது மெயினாக வந்துட்டு சொல்யூஷன்னா என்ன அதோடைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் என்னென்ன அப்படின்றது வந்து கிளியராக நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஃபைனலாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மோல் கால்குலேட் பண்ணுறது அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம் இது வந்து மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் ஒரு வாலிமெட்ரிக் அனாலிசிஸை பற்றி ஒரு 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 அசெட் டைப் கொஸ்டின் வந்ததுன்னா ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு ரொம்ப பிடிக்கிறது உலகம் போல் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அப்படியே ஒரு லைக்கை போட்டு விட்டுட்டு யாருக்கெல்லாம் தேவையோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க ஃபைனலாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தட்ஸ் இட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம் இந்த வீடியோவை பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி